টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবের দশমিক ভগ্নাংশের দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগত তো এই দ্বিতীয় পর্বে আমরা দশমিকের গুণ করে দেখাবো তবে এই ক্ষেত্রে গুণ এবং গুণকের মধ্যে একটু খেয়াল রেখে আমরা অঙ্কটা করব তো এক নম্বর অঙ্কটায় এখানে দুই নম্বরের অঙ্কের মধ্যে অনেকগুলো অঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে আমরা ছয়টি অঙ্ক সাজিয়ে নিয়েছি এই পর্বে তো প্রথম অঙ্ক যেটা রয়েছে সেটা চার দশমিক তিনকে গুণ করতে হবে তিন দশমিক দুই দশমিক তিন পাঁচ দ্বারা অর্থাৎ এটা যদি দশমিক ছাড়া সংখ্যা চিন্তা করি তাহলে তেতাল্লিশকে গুণ করতে হবে দুইশো পঁয়ত্রিশ দ্বারা এরকমটা হয় তো এই ধরনের সংখ্যা যখন আসবে তখন কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে যেই সংখ্যাটা বড় হবে সেটাকে আমরা সাজিয়ে এটাকে আমরা গুণ্য করে নিব আর গুণ করে নিব ছোট সংখ্যাটাকে এভাবে করলে আমাদের অঙ্কটা দেখতে সুন্দর হবে এবং আমরা সাজিয়ে নিতে পারবো আর মূলত সবগুলো গুণই আমরা উপরে নিচে করে সাজাব তাহলে সমাধান দুইয়ের এক নম্বর অঙ্কটা যদি আমরা প্রথমে সমাধান করি তাহলে আমরা নিতে পারি যে চার দশমিক তিন একে গুণ করতে হবে দুই দশমিক তিন পাঁচ দ্বারা তো আমরা এটাকে একটু সাজিয়ে নিলে এখানে বলেছিলাম যে বড় সংখ্যা যেটা যেটা দশমিক আমরা কিন্তু সবসময় দশমিকের গুণগুলোকে দশমিক বাদ দিয়ে একেবারে স্বাভাবিক নিয়মে যে গুণটা সেভাবে গুণটা করি তারপরে গিয়ে আমরা দশমিকের হিসাবটা করি তো এখন আমরা এটাকে যদি একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা আর একটা তথ্য বলে রাখি যে গুণ্য এবং গুণকের যদি স্থান পরিবর্তন করে লিখি অর্থাৎ এই যে গুণক সেই গুণকটাকে যদি গুণ্যের অবস্থান এবং গুণ্যের অবস্থানে যে সংখ্যাটা আছে সেটাকে যদি গুণকের অবস্থানে নেই তাহলে কিন্তু গুণ ফলের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা দুইশো পঁয়ত্রিশ হিসেবে আমরা উপরে নিলাম আর তেতাল্লিশ হিসেবে এটা আমরা নিচে নিয়ে গুণ দেখালাম এখন তিন পাঁচ একেবারে স্বাভাবিক নিয়মে যে চার দশমিক তিন এটাকে চার দশমিক তিন বিবেচনা না করে তেতাল্লিশ বিবেচনা করবো দুই দশমিক তিন পাঁচ বিবেচনা না করে দুইশো পঁয়ত্রিশ বিবেচনা করবো মোট কথা দুইশো পঁয়ত্রিশকে তেতাল্লিশ দ্বারা গুণ করবো আমরা স্বাভাবিক নিয়মে কোনো দশমিক আসে এ চিন্তা আমাদের প্রথমে আনার কোনো দরকার নেই তাহলে তিন পাঁচে পনেরো পাঁচ হাতে হলো এক তিন তিরিখে নয় হাতের একের দশে শূন্য আবারও হাতে এক তিন দুগুণে ছয় হাতের এক হচ্ছে সাত তো এককের ঘরের কাজ শেষ একক স্থানে শূন্য বসিয়ে দেব চার পাঁচে বিশেষ শূন্য হাতে হলো দুই তিন চারে বারো আর হাতের দুই চোদ্দ চার আবারও হাতে রয়ে গেল এক সেই চার দুগুণে আট হাতে রেখে হচ্ছে নয় এবার আমরা যোগ করে ফাইনালি গুণ ফলটা পাবো তাহলে পাঁচ শূন্য হয় পাঁচ শূন্য শূন্য যোগ করলে হয় শূন্য সাত আর চারে যোগ করলে হয় এগারো এক হাতে নিলাম এক এক যাবে নয়ের সাথে নয় হয়ে যাবে দশ তো দেখো এবার এটা আমরা ফাইনালি স্বাভাবিকভাবে যে গুণ করলে যে ফলাফলটা পাই সেটা পেলাম আমরা এখানে তো স্বাভাবিকভাবে গুণ ফলটা পাওয়ার পর আমরা অন্য অন্য এত এতদিন পর্যন্ত যে পর্বগুলো করেছি দশমিকের স্বাভাবিকভাবে গুণ সেগুলো কিন্তু এক পাশে দশমিক ছিল এবার এই দুই নম্বর অঙ্কটা থেকে দুই পাশে দশমিক রয়ে গেছে যেমন গুণ এবং গুণক উভয় স্থানে দশমিক রয়েছে এই পর্বটা কিন্তু সেই জন্য একটু ব্যতিক্রমী তো দেখো আমরা শুধু এর আগের যে পর্বগুলো করেছি সেখানে শুধুমাত্র যে কোনো একটা সংখ্যায় দশমিক ছিল আর সেই দশমিকটা হিসাব করে আমরা গুণফলের বসিয়েছি এবার দেখো খেয়াল করে যে গুণের উপরে আমরা যেটা দুইশো পঁয়ত্রিশ লিখেছি সেখানে দেখো দুইয়ের পর একটা দশমিক দশমিকের পর এক দুই দুইটা অঙ্ক রয়েছে আবার যেটাকে আমরা গুণক হিসেবে নিয়েছি সেই গুণকের মধ্যেও চারের পর দশমিক তারপর আর একটা সংখ্যা রয়েছে তাহলে এখন আমাদের দশমিক যেই জায়গায় আছে সেইখান থেকে টোটাল কয়েকটা সংখ্যা পাওয়া যায় সেটা আমাদের হিসেব করতে হবে অর্থাৎ দশমিকের পর এখানে আছে এক দুই আর দশমিকের পর এখানে আছে একটা তার মানে দশমিকের পর ডান দিকে অঙ্ক রয়েছে টোটাল তিনটা তার মানে দশমিকের পর এক দুই দশমিকের পর আরও একটা তাহলে একটা দুইটা আর এটা হলো একটা তিনটা টোটাল দশমিকের পর গুণ এবং গুণক দুইটা অঙ্কের মধ্যে টোটাল আছে দশমিকের পর তিনটা অঙ্ক তাহলে আমরা গুণ ফলের স্বাভাবিকভাবে গুণ করে যে ফলাফলটা পেয়েছি সেটার ডান দিক থেকে তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিক ঘোষিত হবে তাহলে এক দুই তিন তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিকটা বসাবো তাহলে খেয়াল রাখতে হবে কোনটা দশমিকের পর মোট কয়টা অঙ্ক আছে সেটা হিসাব করতে হবে সেটা গুণ এবং গুণক উভয় ক্ষেত্রে হিসাব করতে হবে তো এখানে আমরা গুণ্য হিসাবে নিয়েছি দুই দশমিক তিন পাঁচকে 
তাহলে দুই এর পর দশমিক রয়েছে দশমিকের পর দুইটা অঙ্ক এক দুই আর চারের পরে দশমিক রয়েছে তারপরে আর একটা অঙ্ক তাহলে দশমিক পর এক দুই আর একটা মানে টোটাল তিনটা অঙ্ক রয়েছে গুণ্য গুণক মিলে আর স্বাভাবিকভাবে গুণ করার পর যে ফলাফলটা পেয়েছি সেটা ডান দিক থেকে এক দুই তিন তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিকটা বসে গেছে এবং প্রত্যেকটা অঙ্কের ক্ষেত্রে একই কাজ করতে হবে তো আমরা একটু সাজিয়ে নিলে আমরা পাই চার দশমিক তিন গুণ দুই দশমিক তিন পাঁচ সমান দশ দশমিক এক শূন্য পাঁচ তো অঙ্কটা একটু সাজিয়ে নিয়েছে দেখো এটা রাফ হিসাবে যেভাবে গুণটা দেখিয়েছে আর মূল অঙ্কটা যেভাবে ছিল সেভাবে কিন্তু সাজিয়ে নিয়েছে তাহলে উত্তর লিখবো দশ দশমিক এক শূন্য পাঁচ মাঝখান থেকে কিন্তু শূন্য কখনোই বাদ দেওয়া যাবে না দশমিকের পর সবার ডানের অঙ্কটা যদি শূন্য হয় সেটা বাদ দেওয়া যাবে তো এটা ছিল এক নম্বর অঙ্কের সমাধান এবার আমরা যদি দুই নম্বর অঙ্কটা সমাধান করি তাহলে দেখো একই নিয়মে আমরা এই দুই নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব তবে এটা সাজানো আছে আমরা যেমন এই গুণ্যটাকে গুণক বানিয়েছি গুণকটাকে গুণ্য বানিয়ে নিয়েছিলাম দুই নম্বর অঙ্কের মধ্যে এই রকমের কোনো সমস্যা নেই তো তিন দশমিক এক ছয় একে গুণ করতে হবে চার দশমিক সাত দ্বারা তো আমরা একটু সাজিয়ে নিব এখানে তিন দশমিক এক ছয় এটাকে গুণ করব চার দশমিক সাত দ্বারা টো অর্থাৎ আমরা তিনশো ষোলোকে দশমিক নেই এরকম চিন্তা করে আমরা গুণ করব তাহলে তিনশো ষোলোকে গুণ করব সাতচল্লিশ দ্বারা তাহলে ছয় সাথে বিয়াল্লিশের দুই হাতে চার সাতকে সাত আর হাতে চার এক যোগ করলে হয় এগারো এগারো থেকে লিখব এক হাতে রয়ে গেল আবারও এক তিন সাথে একুশ আর হাতের একে হচ্ছে বাইশ অঙ্কগুলোর অবস্থান বরাবর লিখতে হবে একের স্থানের অঙ্কের কাজ শেষ একক স্থানে শূন্য বসে দিলাম এবার চার ছয় চব্বিশের চার হাতের হয়ে গেল দুই চার আর এক গুণ করলে চার একে চার হাতের দুই হচ্ছে ছয় আর তিন চার হয় বারো বারো দুই লিখতে হবে দুইয়ের পাশে আর এক লিখতে হবে একটু বামে তাহলে এবার যদি আমরা যোগ ফল নামাই তাহলে শূন্য আর দুই যোগ করলে দুই আর শূন্য যোগ করলে দুই এক আর চার যোগ করলে পাঁচ দুই আর ছয় যোগ করলে হয় আট দুই দুই হয় চার আর এক বসে যাবে এবার আমরা দশমিকের হিসেবটা করব দশমিক দেখো এই গুণের মধ্যে দশমিকের পর আছে দুইটা অঙ্ক গুণকের মধ্যে দশমিকের পর আছে একটা অঙ্ক তাহলে দশমিকের পর টোটাল কয়টা অঙ্ক মানে মোট কয়টা অঙ্ক সেটা আমরা দেখব দশমিকের পর এক দুই তিন এই যে দশমিকের পর আর একটা অঙ্ক যেহেতু রয়েছে তাই দশমিকের পর এক দুই এবং এখানে হচ্ছে আর একটা মানে দশমিকের পর মোট অঙ্ক রয়েছে তিনটা আর স্বাভাবিকভাবে গুণ ফল লেখার পর এই যে গুণ ফলটা আমরা পেয়েছি সেখান থেকে একেবারে ডান দিক থেকে তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিক তাহলে এক দুই তিন তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিক তো অঙ্কটাকে সাজিয়ে লিখলে পাই তিন দশমিক এক ছয় গুণ হচ্ছে চার দশমিক সাত সমান আমরা পাই চোদ্দ দশমিক আট পাঁচ দুই উত্তর হিসাবে আমরা লিখবো চোদ্দ দশমিক আট পাঁচ দুই এই ছিল দুই নম্বর অঙ্কের সমাধান তো এবার দুই নম্বরের পর আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা যদি সমাধান করতে চাই তাহলে দেখে একই নিয়মে আমরা সমাধান করতে পারবো তো তিন নম্বর অঙ্কটার মধ্যে সংখ্যা হচ্ছে শূন্য দশমিক চার চার তাকে গুণ করতে হবে তিন দশমিক আট দ্বারা তো একইভাবে যদি আমরা সাজিয়ে নেই শূন্য দশমিক চার চার আর গুণ করব তিন দশমিক আট দ্বারা অর্থাৎ দশমিক নেই এরকম চিন্তা করলে চুয়াল্লিশকে আটত্রিশ দ্বারা গুণ করব তো এরপর আট দ্বারা যদি আমরা চার চারকে গুণ করি চার আটে বত্রিশের দুই হাতের হলো তিন আবারও চার আটে বত্রিশ আর হাতের তিন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশে পঁয়ত্রিশে বসাবো কারণ এই আট আর এই শূন্য যেহেতু দশমিকের বাম পাশে তাহলে এটাকে বিবেচনা না করলে এটা হিসাবে না আনলেও কোনো সমস্যা নেই তো এককের স্থানের কাজ শেষ একক স্থানে শূন্য বসিয়ে দেবো এবার তিন চারে বারো দুই হাতে রয়ে গেল এক বারো দুই বসালাম হাতে এক রয়ে গেল তিন চারে আবারও বারো হাতের এক নিলে হয় তেরো এখন যোগ ফল লিখবো দুই শূন্য দুই পাঁচ আর দুইয়ে সাত তিন আর তিনে ছয় আর এক দশমিকের পর আবারও পেলাম এক দুই তিন অঙ্ক গুণ ফলে ডান দিক থেকে তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিক বসাবো তাহলে এক দুই তিন তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিকটা বসালাম তো একটু সাজিয়ে নেবো এবার শূন্য দশমিক চার চার একে গুণ করব তিন দশমিক আট দ্বারা সমান 
এক দশমিক ছয় সাত দুই এক দশমিক ছয় সাত দুই এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর অঙ্কের সমাধান তো এবার যদি আমরা এখন এই পর্বের চার নম্বর অঙ্কটা সমাধান করি তাহলে দেখো চার নম্বর অঙ্কটা কিন্তু একইভাবে সমাধান আমরা করতে পারবো তো এটা পাঁচ দশমিক দুইকে গুণ করতে হবে শূন্য দশমিক আট চার দ্বারা তো সাজিয়ে নিয়ে একটু এখানে পাঁচ দশমিক দুই আর শূন্য দশমিক আট চার অর্থাৎ বাউন্নকে আট চৌরাশি দ্বারা আমরা গুণ করব স্বাভাবিক নিয়মে এরপর আমরা দশমিক হিসেবটা করব চার দুগুণে আট হাতে নেই চার পাশে বিশ বিশের বিশে লিখব এক এক স্থানের কাজ শেষ এক এক স্থানে শূন্য বসে দেবো আট দুগুণে ষোলো ছয় হাতে হলো এক পাঁচ আটে চল্লিশ হাতের একে হচ্ছে একচল্লিশ বাম পাশে শূন্য রয়েছে এটার বসানোর কোনো প্রয়োজন পড়বে না তো আমরা আট আর শূন্য যোগ করলে পাই আট ছয় আর শূন্য যোগ করলে পাই ছয় দুই আর একে পাই তিন আর চার বসে যাবে দশমিকের পর আমরা এখন টোটাল অঙ্ক হিসাব করবো কয়টা অঙ্ক আছে দশমিকের পর এক দশমিকের পরে দুই তিন তার মানে টোটাল হচ্ছে এক দুই তিন দশমিকের পর মোট হচ্ছে তিনটা অঙ্ক স্বাভাবিকভাবে গুণ করার পর যে ফলাফলটা পেয়েছি সেটা ডান দিক থেকে তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিক বসবো তাহলে এক দুই তিন তিন অঙ্ক বামে এসে দশমিক বসবো তো অঙ্কটাকে যদি একটু সাজিয়ে নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি পাঁচ দশমিক দুই গুণ হচ্ছে শূন্য দশমিক চার আট সমান চার দশমিক তিন ছয় আট উত্তর লিখব চার দশমিক তিন ছয় আট এটা হচ্ছে চার নম্বর অঙ্কের সমাধান তো যেভাবে আমরা এই চারটা অঙ্ক সমাধান করেছি দেখো একইভাবে আমরা পাঁচ এবং ছয় নম্বরও কিন্তু সমাধান করতে পারবো তো দেখো এবার এই পাঁচ নম্বর অঙ্কটা যদি আমরা সমাধান করি যেমনটা বলেছিলাম যে অন্যান্য যে অঙ্কগুলো করেছি সব একই নিয়মে আমরা করতে পারবো তবে সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে গুণ্য এবং গুণকের মধ্যে দশমিকের পর মোট কয়টা অঙ্ক রয়েছে এটা তো মানে এক দশমিক দুই চারকে আমরা গুণ করবো শূন্য দশমিক দুই পাঁচ দ্বারা তো আমরা সাজিয়ে নিই অন্য অন্য অঙ্কগুলোর মতোই এখানে এক দশমিক দুই চার একে আমরা গুণ কর গুণ করবো হচ্ছে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ দ্বারা তো দেখো স্বাভাবিক নিয়মে একেবারে কোনো প্রকার দশমিক রয়েছে এরকম কোনো চিন্তা না করে আমরা সংখ্যা চিন্তা করব একশো চব্বিশকে আমরা পঁচিশ দ্বারা গুণ করব এই স্বাভাবিক নিয়মে আমরা গুণ করব তাহলে চার পাঁচে বিশের শূন্য আমার হাতে রয়ে গেল দুই পাঁচ দুগুণে দশ হাতের দুই হচ্ছে বারোর দুই হাতে আবারও এক পাঁচ একে পাঁচ হাতের একে হলো ছয় এক এক স্থানের কাজ শেষ এক এক স্থানে শূন্য বসে দিল দুই দ্বারা চারকে গুণ করলে আমরা পাই আট হাতে কিছু থাকে না দুই দুগুণে চার এবারও হাতে নেই দুই একে দুই এই শূন্যের কাজটা আমাদের প্রয়োজন নেই তো শূন্য আর শূন্য যোগ করলে আমরা পাই শূন্য আট আর দুই যোগ করলে পাই দশের শূন্য হাতে রয়ে গেছে এক তাহলে ছয় চারে দশ আর হাতে রেখে হচ্ছে এগারো এক আবারও হাতে এক রয়ে গেছে দুইয়ের সাথে এক নিলে হবে তিন তো এবার দেখো যেটা আমরা লক্ষ্য রাখি সেটা হচ্ছে দশমিকের পর মোট কয়টা অঙ্ক রয়েছে গুণ এবং গুণক মিলে উভয় স্থান তাহলে দশমিকের পর এক দুই দশমিকের পর আরো দুই তার মানে দশমিকের পর মোট অঙ্ক রয়েছে চারটি তাহলে দশমিক এই স্বাভাবিকভাবে গুণ করার পর গুণ ফলের ডান দিক থেকে চার অঙ্ক বামে এসে দশমিক বসে দেবে তাহলে এক দুই তিন চার চার অঙ্ক বামে এসে দশমিকটা বসাতে হবে তাহলে দশমিকটা এখানে বসবে এবার এই শূন্য যেহেতু আমরা লিখিনি সেই হিসেবে সাজানোর জন্য আমরা বাম পাশে শূন্য দিতে পারি এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক নিয়ম নয় এ দিতে পারি আমরা এটা ইচ্ছা করলে তাহলে একটু সাজিয়ে নেব সুতরাং এক দশমিক দুই চার গুণ হচ্ছে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ সমান শূন্য দশমিক তিন এক শূন্য শূন্য এবার উত্তর লেখার সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে দশমিকের পর সর্ব ডানের অঙ্ক যদি একশোটা শূন্য থাকে সবগুলো আমরা বর্জন করতে পারবো তাহলে দশমিকের পর তিন এক তারপর পরপর দুটা শূন্য তাহলে আমরা লিখতে পারবো শূন্য দশমিক তিন এক এই যে পরপর দুটা শূন্য ছিল একেবারে ডান দিকের সবগুলো আমরা একবারে বাদ দিতে পারব তো এই ছিল পাঁচের সমাধান এবার আমরা এই পর্বে সর্বশেষ অঙ্ক ছয় নম্বরটা সমাধান করব তো ছয় নম্বরটায় দেখি যে শূন্য দশমিক আট পাঁচকে গুণ করতে হবে এক দশমিক ছয় দ্বারা তো একই নিয়মে আমরা গুণ করব এখানে 
शून्य दशमिक आठ पाँच और एक गुण करब एक दशमिक छय द्वारा पाँच छय त्रिस शून्य हाथ तीन छय आठे आठ चल्लिस आठ तीन हे एक एक हाथ पाँच ये शून्य साथ गुण कर ले पाँच ही बसे जाए तो एक स्थान क्या जेहतु शेष शून्य बसिए दिल एक स्थान एबार पाँच के पाँच आठ एके आठ शून्य शून्य जो कर ले शून्य और पाँच और एक जो कर ले छय आठ और पाँच जो कर ले तर तो यार देखो दशमिक पर एक दुई और एक मान टोटाल हो तीन अंक गुणफल स्वाभाविक भाव गुण करार पर गुणफल डान दिक्कत के तीन अंक बामे से दशमिक बस एक दुई तीन तीन अंक बामे से दशमिक सजाते चाहले लिखते परि शून्य दशमिक आठ पाँच गुण एक दशमिक छय समान हो दशमिक तीन छय शून्य गुणफल लेखार समय जा सब लिखे नहीं उत्तर लेखार समय ख्याल रखब जो दशमिक पर सर्व डान अंक शून्य हम से बर्जन कर लिखते हैं एक दशमिक तीन छय ये ए अंक उत्तर तालो देखो ये छा अंक पर्व समाधान देखल तो सब गो अंक एक ही नियम में समाधान कर क्षेत्र में लक्ष्य रखार विषय हे दशमिक पर मोट कयट अंक से गुण्य ए गुणक उभय स्थान मिले गुण्य ए गुणक उभय स्थान मिले दशमिक पर मोट कयट अंक दशमिक पर हम एक दुई दशमिक पर आो एक तरह एक दुई तीन दशमिक पर टोटाल हो तीन अंक आर ए अंकर मध्य दशमिक पर एक दुई दशमिक पर एक दुई टोटाल मैं मोट जेहतु हमारे हिसाब करी तो दशमिक पर मोट हो एक दुई तीन चार चार अंक ये मोट अंक हिसाब करार पर दशमिक पर एरपर गुण बोले डान दिक्कत के से कय अंक बामे इसे दशमिक बस देव कथाटुकू मना रखले अंक खूब ही सहज तो आशा करी पर तुम्हारा छटा अंक समाधान खूब सहजे बुझते पे परवर्ती पर्व बाकी अंकगल नहीं आसब तो से पर्वगू देखार आमंत्रण जानिए ये पर्व की एखे शेष कर खुदा हाफिज़